ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தமிழ் செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் ஸ்பேசி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தமிழகத்தின் தற்போதைய துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் உட்பட அதிமுகவின் பதினோரு எம்எல்ஏக்களை தகுதி நீக்கம் செய்யக்கூடிய விவகாரத்தில் விதிப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அப்படின்னு தற்போது சபாநாயகர் தெரிவிச்சிருப்பது அதிமுகவினரிடையே அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியிருக்கு அது பற்றின முழுமையான விவரத்தை பார்ப்போம் தமிழகத்தின் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்கள் இறந்த பிறகு கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தமிழகத்தின் முதல்வராக பதவியேற்றாங்க அதன் பிறகு அவங்க அவங்களுடைய ஆட்சி மீது நம்பிக்கை தீர்மானம் கோரும் போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எதிராக தற்போதைய அதிமுகவின் துணை முதல்வரான ஓ பன்னீர்செல்வம் உட்பட அவங்களுடைய ஆதரவாளர்கள் மொத்தம் பதினோரு எம்எல்ஏக்கள் பார்த்தீங்கன்னா எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுடைய ஆட்சிக்கு எதிராக வாக்களித்தாங்க இதனால் அரசு கொரடாவின் உத்தரவை மீறி அவங்க அதிமுகவின் ஆட்சிக்கு எதிராக வாக்களித்த தகுதிக்கு <laughs> செய்வது பற்றி சபாநாயகரே முடிவு எடுப்பாங்க இந்த விவகாரத்தில் முடிவெடுக்க சபாநாயகருக்கு கால அவகாசம் எதுவும் விதிக்க முடியாது அப்படின்னு நீதிமன்றம் பார்த்தீங்கன்னா உத்தரவு பிறப்பிச்சுட்டாங்க இந்த நிலைமையில் இரண்டாயிரத்தி இருபது மற்றும் இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டிற்கான தமிழக பட்ஜெட்டை தமிழக துணை முதல்வரும் நிதி அமைச்சருமான ஓ பன்னீர்செல்வம் கடந்த பிப்ரவரி பதினாலாம் தேதி சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செஞ்சாங்க அதை தொடர்ந்து பட்ஜெட் உரை மீதான விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் ஐந்தாவது நாளான இன்று பேரவையில் பேசிய தமிழக எதிர்கட்சி தலைவரும் திமுக தலைவருமான மு ஸ்டாலின் பதினோரு எம்எல்ஏக்கள் விவகாரத்தில் என்ன முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று கேள்வி எழுப்பினாங்க மேலும் சபாநாயகர் முடிவு எடுக்கலாம் என உச்சநீதி மன்றமே சொல்லியுள்ளது என்றாங்க ஆனால் மு க ஸ்டாலின் பேசியதை அவை குறிப்பில் இருந்து நீக்கிய சபாநாயகர் தமது பரிசீலனையில் உள்ள விஷயத்தை சட்டப்பேரவையில் பேச முடியாது என விளக்கம் அளிச்சாங்க மேலும் பேசிய அவங்க பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு எம்எல்ஏக்கள் விவகாரம் என்னுடைய ஆய்வில் உள்ளது என்னை யாரும் வற்புறுத்த முடியாது ஓ பி எஸ் உட்பட பதினோரு எம்எல்ஏக்கள் மீது விதிப்படை நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அப்படின்னு சபாநாயகர் அவர்கள் தெரிவித்தாங்க தற்போது ஓ பி எஸ் உட்பட பதினோரு எம்எல்ஏக்களும் அதிமுகவின் தலைமையோடு இணக்கமாக தான் இருக்காங்க இந்த சமயத்தில் சபாநாயகர் அவர்கள் சொல்லுவது போல அவங்க அந்த பதினோரு எம்எல்ஏக்கள் மீதும் விதிப்படி நடவடிக்கை எடுத்தாங்க எடுத்தாங்க அப்படின்னா அது வந்து கண்டிப்பாக அதிமுகவின் ஒற்றுமையில் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் இதனால் தற்போது இந்த முடிவை எதிர்பார்த்து நிறைய பேர் கற்றுக்கிட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங